。葛师妹，咱们也脱离险境，你走的累啊，咱们先歇一会儿，待会儿再干活。咱们这番背师私逃，在江湖中再无立足之地了。东西两宗连年比武，就为了入驻剑湖宫，参详这无量玉璧。这无量玉璧到底有什么古怪？你们竟一点也瞧不出吗？师傅说，许多年前，我太师傅常见到玉璧上有一男一女两位仙人舞剑，剑法之精湛，连做梦都想象不到。我太师傅只想能学到几招，只是。这壁上剑影实在太快太急，又并非日日出现。太师傅沉迷于玉璧剑影，反将本门剑法荒疏了。我太师傅也在壁上见过一位女仙人练剑，可两年后仙影隐没，我太师傅日夜在山峰上徘徊，对着玉璧出神。过不了半年，太师傅就病死了。自今而后，咱二人再也不分什么东宗西宗了，我俩合为一体。嗯，别。别这样、哎，你依了我，若是我日后负心，就掉在这水里，变个大王八。你做王八，可不是说我不规矩吗？谁？哎呀，追！站住！别跑！阿弥陀佛，文殊菩萨，观音菩萨，让他们千万别抓住我呀！前面是本派金底，本人不得擅入。你再向前数丈。敢犯禁忌，要以死无葬身之地。哦，喂，快停步！这既然横竖是个死，有没有葬身之地，似乎也没什么分别嘛。妙极妙极，我死在这深谷之中啊，永远无人得知了。不如啊，便在这石壁上刻上几字，嗯，就刻“大理断玉，毙命于斯”八字，倒也好玩。不知不觉天也黑了，罢了。没想到这块玉璧竟然如此坚硬异常，到时候若是让后人见了，还道我段誉连字也不会写呢。你这，这是什么东西啊？妙极！原来啊，这月光先将我的影子投到这小石壁上，然后再把我的影子投到了这块大瀑布上。我便如身处在两面镜子当中。嗯，好玩。也不知道我在这做动作啊
，有没有人能看见我？嗯。哈哈，既然如此，那无量剑派这帮恶人，原先果真见过有仙人在此处练剑。嗯，既然如此。你们啊，把我逼到如此绝境，那我便胡乱打伤一番也好，让他们空欢喜一场。嗯。嚯！嚯！嘿！嘿！来！要干啥？贵府，还望主人恕罪。睁眼瞧着姑娘，忒也无礼了。不知，不知姑娘应该如何称呼啊？姑娘，你如此冰清玉洁，貌似天仙，不如，不如就叫你神仙姐姐吧。神仙姐姐，小生今日得睹芳容，死而无憾。只是。不知神仙姐姐何以幽居在此啊？不也太寂寞了吗？这上面提到的秋水妹，乌鸦子能得，伴着她在此，长居幽谷密洞之中。唉，当真是人间之乐也。神仙姐姐，你要是能活过来，跟我说上一句话的话，就算让我死上一千次、一万次，我也是愿意的。歌手千遍，共我驱策，遵行我命，百死无悔。向神仙姐姐恪守千遍，本就是天经地义之事。若是能够共其驱策的话，那更是求之不得。恪守千遍，一。
九十八，九百九十九，一千。一千个头的话，小蒲团就不会破裂。神仙姐姐赐给我的宝物，也不会出现了。是这些人把他给害惨了，全数杀了也是该的。只是神仙姐姐也先逝数十年了，这世上还不知有没有逍遥派。说不定他们早已经个个恶贯满盈，尽数被人除掉了，再不用我出手去杀。神仙姐姐啊，也早已心愿以偿，不用耿耿长恨。神功，北冥神功，系以世人之内力而为我有。北冥大水，非由自生，百川汇海，大海之水，一容百川而得。世人练功，皆自云门而至上商。我逍遥派则反其道而行之，彼之内力由拇指入我身，诸于云门等诸学。然敌之内力若胜于我。在海水倒灌而入江河，凶险莫甚，甚至，甚至，取人内力而非我用，这不和偷盗旁人财物没有分别吗？啊，但是，但是神仙姐姐这个譬喻用的很好，百川入海。是百川自行入大海，而不是大海去强取百川之水。嗯，这些坏人、恶人，他们来冒犯了神仙姐姐，神仙姐姐才取他们的内力为己用，就犹如，呃，夺走了屠夫手中的屠刀，而又不伤害屠夫的性命，何错之有啊？嗯，凌、嗯、波微步。归妹，无我。这步伐全然遵照的是易经方位，看似纷繁复杂，与我却如数家珍。蹙欲强敌，以此保命，更积内力，再取敌命。大难临头之时。以此保命逃走，那便是好。再取敌命的话，嗯，那倒也不必了。神仙姐姐，您吩咐我朝午晚三次练功，段誉不敢有违。自此，段誉出门在外，对别人加倍客气，别人自然就不会来打我了。嗯，您的这套凌波微步也一定会用心练熟，以后眼见形势不对，立刻溜之大吉，自然就吸不到别人的内力了
在此幽居之时，寂寥之际，只能自己跟自己下棋消遣。哎呀，只可惜我没能早生两年，不能常陪在神仙姐姐左右便是狼环福地啊！神仙姐姐卷帛中有言，说天下各门派的武功晋级于斯，可谓参详。哎，可是我不学武功，不想看这些武学典籍。然而神仙姐姐有命，我也不能为傲。哎呀，嗯。这些武学典籍怎么都不见了？丐帮缺降龙十八掌，降龙十八掌，少女缺一金金，大理断士缺一阳指，六脉神剑谱，汉圣，汉圣。甚好甚好，武学典籍不见了，那我不学武功便不算为傲神仙姐姐。<笑>神仙姐姐，今日端玉有要事在身，只能暂且别过了。等我救出钟家姑娘之后，一定每年都来陪伴你一段时间，让姐姐不至于寂寞。哎。客官，你慢用。嗯，谢老板。哎，嗯，娘子，这里倒有家小饭店，且看有什么吃的。店家，拿酒饭来。有牛肉，先给切一盘。老兄，干大嫂，祝二位百年好合，白头偕老，早生贵子，玉福金安啊！起！啊！谁？啊！杀人了！杀人了！哎，老板，老板，我还没给饭钱呢，老板。多谢姑娘出手相救
，若不是姑娘出手的话，我这脑袋可能已经不在脖子上了。只是这个，哎呀，二位，虽然说今日你们是咎由自取，但是我不杀伯仁，伯仁终究是因我而死。死都死了，还要树碑立传不成？啊！袋子，驾！二位，祝你们来世再做夫妻，但是千万不能再如此凶恶自私了。多为他人着想，也是为自己祈福。切记，切记啊！哎，穆姑娘，穆姑娘，穆姑娘啊！哎，姑娘，姑娘，你慢些走。哎，姑娘，哎，穆姑娘，你慢些走啊。你们两个便是无量剑的甘光豪与葛光佩，是不是？哎，这位姐姐，我们不是。你二人一男一女，年纪轻轻结伴同行，瞧这模样，定是私奔，还说不是？面罩摘下来看看。几位，本来应该给你们起个坟墓才是，可是此处没有铲子，只能委屈几位了。委屈了，委屈了。穆姑娘，你着实不应该出手伤人啊！你只要把你的面纱摘下来，给他们看上一眼，不就什么事儿都没了吗？你给我闭嘴！我还用得着你来教训吗？谁让他们说我们私私私。私私什么的？是是是，他们原不应该胡说的。可是你也不能痛下杀手啊！而且你看，你的那个毒箭，剧毒无比，见血封喉。姑娘，我奉劝你以后，除非是万不得已，否则千万不要再使用了。哎，好、哦，哎，哎呦，这，哎，你，哎，男子汉大丈夫，成天光着个屁股，成何体统？还挺装大丈夫的嘛，我看你穿上这件斗篷，活脱脱的像个小姑娘。哎，你再把帽子戴上，这样就没人说我们是一男一女了。我也去穿一件。嘿瞧你这神情，怕不是年龄比我还小吧？怎么杀起人来如此辣手呢？你有意见啊？不是不是，不敢。不是还是不敢？不是，不敢，不是，不，就是不敢啊！哎，姑娘，你受伤了？我能受伤吗？就他们几个，能是我的对手吗？你才不是真关心我呢！天下男子没一个好东西。一定是想让我快点去救钟灵，是不是、啊？呃，这姑娘说是就是，嗯。<笑>那无量剑的剑湖宫是在在那边？呃，正是。<笑>那走。啊、嗯？坐啦，走。Yeah! 断，你姓段，叫段誉。正是，名誉的誉。名誉的誉，你名誉好吗？我看都不见得。这。哎
，什么人？干什么的？司空玄呢？让他滚出来见我。呃，是是，小人不知灵鹫宫圣旨驾到，多有冒犯，请圣旨恕罪。哼、嗯。既然都认出来了，还不让那司空玄出来见我？是是。什么灵鹫宫盛世啊？他们看我们都穿了这个斗篷，应该是认错了。嗯。那灵鹫宫什么来头，能让他们怕成这样？钟灵曾跟我说过，说这个司空玄啊，是奉了灵鹫宫天山童老的命令，过来攻打无量山剑湖宫的。既然他们认错了，我们何不将错就错？启禀帮主，灵鹫宫圣旨驾到。圣旨去而复返。圣旨讲了什么没有？圣旨只说让你速去见他。童老说话一贯喜欢反话。灵鹫宫的特使越是温顺，处理起来就越严重。不妙啊！一定是怪我办事不力。不行，走，迎接圣旨。大家和我一起迎接圣旨。嗯、属下司空玄恭迎圣旨，恭请童老万寿圣安。说话呀！啊，钟灵那小姑娘呢？带出来见我。带人。是。走，快点！还不快松绑？松，是，快点。嗯，钟灵。你过来，你什么人、啊？盛世面前不得无礼，叫你过去你就过去，不得无礼。司空玄啊，把那断肠散的解药给我拿来吧。去他！多谢圣使赐收，此药分三次服完，每日服一次，一次只需要一钱就可以了。老头，你把解药给了他，段大哥怎么办呀？你答应过段大哥给他解毒的。闭嘴！钟灵，你段大哥死不了。启禀二位圣使，属下和几个弟兄被那小姑娘的毒雕咬伤了，伤势十分严重，请二位圣使开恩。姐姐，你的那些童老的灵丹圣药，就给他们一些吧。给他们一些吧，内服一些，便可以解毒了。童老神通广大，感谢圣使赐药。属下上次进宫建湖宫不利，一定戴罪立功，请圣使在童老面前美言几句。啊，知道了。呃，你们赶紧回去吧。要我看啊，这剑湖宫啊也不用攻打了，都赶紧退兵吧。啊，退兵吧。属下该死，属下该死。快走，快走，快走。哦。恭送二位圣使。恭送二位圣使。恭祝童老万寿圣安。恭祝童老万寿圣安。
你们倒是阴魂不散，一不小心竟追到这儿来，能耐倒是不小。你这小贱人，你就是逃到天边，也逃不出我们的手掌心。嗯小心！张大哥，咱们快走！啊啊！哎，钟离儿，穆姑娘现在被人围攻，我们不能丢下她一个人啊！你这呆子，留在这儿能帮着穆姐姐什么忙、啊我？我不走，我不走！钟离，要滚自己滚，不许拉扯她，再拉她我伸你眼睛！穆姑娘，你看你身后，你身后有人，你小心啊！哎，穆姑娘。钟姑娘，你先回去吧。穆姑娘正在被人围攻，我们一定要回去救她呀！哎呀，钟姑娘，我这条性命啊，要不是穆姑娘出手相助，早就送了。我现在早送半日，晚送半日，也没什么分别。宋死也要回去？宋死也要回去？真要回去？真要回去。穆姑娘她只是形势凶悍，但是她却三番两次的出手救我，她也不辞劳苦的过来帮我救你，可见她只是。呃，面冷心热，一定是个好人。路人遇难，尚且不能坐视不管，何况是救命恩人呢？我这一次，绝对不能舍下穆姑娘。为了我，就不能不去吗？钟姑娘，既然我来救你了，我就当然也得去救她呀。段大哥，那你一路小心。相救，如今姑娘有难，不能丢下姑娘一个人啊！这，哎，穆姑娘，咦！他们在哪里？追！抱紧我。这是胭脂膏还是镜中药啊？左右只有他了，反正得一试。哎，穆姑娘，到底是性命要紧，此番此番得罪姑娘了。
不行，我得赶紧去找那个大恶人，求求他收我为徒，不然穆姑娘性命就难保了。哎呀，可是他要是非得教我那扭断人脖子的本事，说什么也是使不得的。哎呦，我的妈！新掌，新掌门。左掌门也在啊，司空梦主。哦，你们，你们别过来起来吧。你是什么人，在这儿干什么？哦，我，在下段誉，呃，前几日和朋友同游建湖宫，不曾想正遇上司空玄帮主，还有左先生，好像有一点点误会。我本来啊，是真的想从中给你们调停的。但是没想到，没想到搞得一团糟了。后来我又奉司空玄帮主之命去取解药，不曾想这路上遇见一个大恶人，叫做南海恶神月老三。他说我资质不错，说什么也非要让我拜他为师，就不讲道理的把我抓到这儿来了。他的话不假吧？回禀圣使，他说的不假。可是这个人半点功夫都没有，他到处捣乱。你们说那两个冒充我姐姐的贱人，逃到了这山峰上，人呢？段相公，你可见到两个身穿黑色斗篷、跟我们一样打扮的女子没有？司空玄，恭迎圣使。呃，没有，段誉在这山上待了好几日了，并没有见过与五位圣使穿的一样的姑娘。哎，司空玄，在，你在灵鹫宫属下时候不少了吧？都八年了，连我们姐姐都认不出，这么糊涂，还指望你能给童老他老人家办什么事儿？今年生死符的解药，不用指望了吧？请圣使开恩，请圣使开恩呐、啊！你们两个，带段公子下去，擒拿那两个冒牌小贱人的事儿，就交到你们无量剑头上。四大恶人若来罗造，叫他们上缥缈峰灵鹫宫来找我。副圣使，请你上书童老，说我司空玄，对不起他老人家呀。师父，师父，师父，师父！师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，师父，
乱抓人呢。姓段的，你给我安静点儿，再吵吵嚷嚷的，休怪我们不客气。既来之，则安之。来都来了，就只好听天由命了。也罢，反正横竖都是出不去。哎呀，这些天发生了太多的事情，未免怠慢了神仙姐姐。不如我就遵照神仙姐姐嘱咐，练她的北冥神功。本门内功是与各家各派之内功逆其道而行，是与凡曾修习内功之人，务须敬忘己学，专心修习心功。若有丝毫混杂岔落，则两根根的痛，立时癫狂呕血，诸脉俱废，最是凶险。我本就没有武功，倒也方便。步伐自明夷其时，金币，寂寂佳人，踏遍六十四卦，正好一圈而至无望。哦，正好走完，实是妙极，妙极！<笑>这一大早就开始闹腾，这小子到底在干什么？大呼小叫的干什么？我说了，你说一句话便要吃我一耳光，你都忘了不成？躲过我一耳光，胸口便吃我一拳，一般算吧。你奇怪，不过是打了那小白脸拳，怎么如此算人无礼？此人真的是好生蛮横啊！我不过是说了几句妙极，又碍着你什么事儿了？平白无故的便打我一拳，好在不疼，就是胸有点闷。远。皎若太阳生朝霞，破而察之，着若芙蕖出绿波。仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。走青曲与鹤唳，若将飞而未翔。行端的。装神弄鬼！啊！哎！想跑？啊！说嘛，快放开我呀！快放开我，不行了！哎呀，放开我！
我这一路奔跑而来，竟然丝毫不觉得疲累，反而觉得力气比之前更充沛了一些。神功。哦。这内力怎么总也储存不完啊？啊，不会出什么岔子吧？不行不行！哎，不管怎么样，我要赶紧和木姑娘去会合，只是不知道她现在在何处啊。你主人找你不到，自己躲到这儿来了。我要是把你抱回去给钟姑娘，她一定特别开心。哎，来，乖掉儿，过来了啊！呃，呃，哎，掉儿，掉儿，啊、乖掉儿，乖掉儿，乖掉儿，过来了啊！啊！喂，你怎么这么不讲道理啊？我，我是你主人的朋友，你竟然敢咬我！你，啊啊！我这这个啊啊啊啊之王的蒙古猪蛤，雕儿小心啊！雕、嗯、儿小心！雕、啊、儿死了，钟姑娘倘若知道了，可不知有多难过。这可是我嘴巴，可没弄错了，当做是蜈蚣洞。啊啊啊进了我肚中，以毒攻毒，反而解了雕毒。进到我肚中，哦，我我，哎，往哪儿跑啊，小妞？啊？
你！混蛋，放开我女儿！大马脸，我杀了你！你放开我！你放开我！老三、老四，你们两个快快出来！老大吩咐了，叫你们不许自相残杀。你放开我！小妞，让我再抱会儿。混蛋，放开我女儿！豆公子，我莫慌。小碰我家钟离妹子。你，谁呀、啊？出来！干嘛？干什么呀你？我是你的，邓大哥。启禀皇上，皇太帝府詹氏起奏，皇太帝世子突然中邪，已派了太医前去诊治。怎么会突然中邪了呢？太医怎么说？世子昨晚被人带去万结果，是皇太帝带他回来的。太医说病得不轻，似乎有点神志错乱。马家镇南府。朕要去看看玉儿。是。玉儿，玉儿，太爷，太爷，我好难受啊！快救救我！快救救我！啊！玉儿，你怎么了？伯父，伯，我要死了。皇兄，昨晚玉儿被南海恶神带到外结谷去，不知怎么的当场昏倒。谷主把她送了出来，是，是臣弟把她带回府中。说要醒来，便发起疯来。我看，玉儿是在万结谷中中了邪毒，没有全部清楚。臣弟，时间不早了，你赶紧去陪那两个小师傅去深界寺，玉儿就交给我吧。你见过星宿海的丁春秋吗？丁丁春秋。对，此人有一身邪门功夫，叫做化功大法，可以消人内力，使你毕生武学可以毁于一旦。武林中人无不深恶痛绝。你既然没见过他，为什么会这门邪门的功夫？嗯嗯，伯父，孩儿也不知道。您说的这个星宿老怪，丁春秋。和化工大法，孩儿都是第一次听说。一定是延庆太子学过这门邪功，不知使了什么古怪法道，将此邪功渡入玉儿体内，让他不知不觉的便害了我和春帝。看来，只有向几位长辈去求救了。玉儿
，我这就带你去天龙寺。六脉神剑并非真剑，乃是以一阳指的指力化作剑气，有志无形，可称无形起剑。所谓六脉，即手执六脉太阴肺经、厥阴星包经、少阴心经、太阳小肠经、阳明胃经、少阳三焦经。嗯陈师弟，六脉之中，你专攻手少阳三焦经脉。六脉神剑本该由一人同使六脉剑气，但当今武学衰微，已无人有如此强劲浑厚的内力。我等只得退而求其次，分使这六脉剑气。师叔专练拇指少商剑，我专练食指商阳剑。本官师兄练中指中冲剑，本尘师弟练无名指关冲剑，本相师兄练小指少冲剑，本参师弟练左手小指少泽剑。大敌当前。我等务必心无旁骛，专心致志我这小臂，我这小臂是怎么回事？感觉有老鼠一样的东西要钻出来。这地方，伯父，这地方，这地方是那经络图上画的古墓最穴，怎么比之前更加难受了？想必是五位大师又给我灌输了不少魅力。使得体内真气更加紊乱强劲了。大师们正在专心练功，我不得打扰。不如依照图形运转真气，分散一下注意力吧。向下而至余悸，哎，奇妙奇妙！如此运转一番，心中烦恶竟能减轻不少。哎，哎，这功夫竟能解我身上的痛苦，那我都看了，是不是？啊，哎呀，不行不行，这是天龙寺绝学，我非寺中弟子不能善学啊。嗯，哎，我想看看，我不学，我不学。我就看看，看看，啊，六脉神剑，不传俗家弟子，只求缓解体内真气冲撞之苦，能让气流在手上随心所欲。
这边来的也快，去的也快，都叫伯父他们白担心一场了。嗯。法师留步，前面乃本寺禁地。来了，来了！善哉，善哉！大轮明王驾到。少则见法，好，好，中冲剑法。是内力深厚，小僧甚是钦佩啊。不过，你们这个六脉神剑，就是浪得虚名。如何浪得虚名，倒要领教。当年慕容施主亲慕的，是六脉神剑剑法，而非六脉神剑剑阵。你们六个人合在一起，是威力颇大。不过，和少林寺的罗汉阵法、昆仑派的混沌剑法不相伯仲，算不得天下第一。剑法也罢，剑阵也罢，是国师赢了，还是我们天龙寺赢了？这第一仗嘛、啊，贵寺稍占上风。不过我已经答应了慕容施主，要带走剑经，岂能知难而退呢？大师放心。我已经想到了克制之法，接招吧这一掌之上可以生出数股力道，而伯父他们只能舍剑用掌
，这六枚神剑显然是不及他的火焰刀了。心中十分不安，不过我看这六脉神剑，并非一人之力所能练成，拿着经书也就没用了。小僧告辞了。不错。伯父，我吐蕃国主早就听闻保定帝威名。现在就请放下你的身段，和我去吐蕃一叙吧。诸位大师，小僧并无加害之意。如果你们再是苦苦相逼的话，那我可就不敢保证了。放开我伯父！尊驾是谁？你莫问我是谁，先放了我伯父再说。玉儿，不要管我，我现在只是闲云野鹤一老僧。别忘了，速速通知你爹登基，传接大宝。仗着这奇异的步伐，居然敢偷袭本座，你才是偷袭暗算，卑鄙小人！
毁了一本死的经书，我带走一部活的。从此以后，慕容施主九泉之下就有人陪伴了。告辞。嗯